Okay. Yeah, good evening, all. Thank you for all. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you for being here this evening. Today, we are pleased to welcome Selvi Ulagamal, a very special guest. Thank you so much, ma'am. She is an education counselor. She has given free counseling for schools and colleges, especially for government corporation and Kendra Vidyalaya schools. Today, she gives a presentation on attitude determines your altitude. Everyone knows well that only our positive attitude will make us to reach greater heights. So with that, I ask you all to give your full attention to Selvi Ulagamal's presentation. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you. Presentation. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. Anevarukum maale vanakam. Inni ki yonga pesa sona thalai pande attitude determines your altitude. Attitude abdi ne thandu endi nama solla da. Tamil la karakta solla na abdi na manapan me anugumare. Endi me solla na. Ida pati ayor anugumare yo le oru manapan me yo othro de weyar thikke. Yepri budagude abdi nama paaka. Pastu na endi pati soli gira. Na abdi renda ekti onne le abdi. IAS, IPS students, that's why we have to give guidance to the competitive examinations. We have to give guidance to the students. We have to give guidance to the students and schools and colleges. We have to give guidance to the schools and colleges. We have to give guidance to the IAS, IPS students. We have to give guidance to the guidance counseling. But now, we have to give school students. We have to give guidance to the students. We have to give guidance to the students. Adem itu ialah adolescent age students sendiri nariye berna handle pernah nine ten eleven twelve. Aunglo da attitude ni, apa yang ikut orang ini patingna? Nariye time la patingna, nariye positive orang, nariye negative orang. Ini dua macam fifty fifty sendiri. Aunglo da attitude ni, apa yang ikut orang ini patingna? Nariye time la patingna, nariye positive orang, nariye negative orang. Ini dua macam fifty fifty sendiri. Aunglo da attitude ni, apa yang ikut orang ini patingna? Nariye time la patingna, nariye positive orang, nariye negative orang. Ini dua macam fifty fifty sendiri. Aunglo da attitude ni, apa yang ikut orang ini patingna? Nariye time la patingna, nariye positive orang, nariye negative orang. Ini dua macam fifty fifty sendiri. Aunglo da attitude ni, apa yang ikut orang ini patingna? Nariye time la patingna, nariye positive orang, nariye negative orang. Ini dua macam fifty fifty sendiri. Aunglo da attitude ni, apa yang ikut orang ini patingna? Nariye time la patingna, nariye positive orang, nariye negative orang. Ini dua macam fifty fifty sendiri. Aunglo da attitude ni, apa yang ikut orang ini patingna? Nariye time la patingna, nariye positive Berlat tanah itu malar ni tam, mandar dam, bulat tanah itu uyer. Ini teruk orang lain agak cili kerana itu berlalu. Adalah berlat tanah itu kau dia orang malar. Ibu orang tamari pun ikut dengan macam itu. Anak tamari pun orang uyer ni orang orang abdi nama pakai nama abdi nak. Anak tamari pun ini ini pun cara kau nunta hasil lah. Apa yang anak tamari pun orang uyer tanah itu jenis kelam abdi nak. Tanah ini orang uyer ni kita pada. Anak tanah ni orang matam lah tamari pun orang uyer. So tan ni niro deh matam tenjut tali pada tu, tanah mar pohon deh, wira tanah mar tenjut kembali. Adik pon dah. Orang mani dulu deh wira mewala deh abdin kita. Yang nanti wira me mani dulu wira. Abi yang tu, apa dia ikut deh? Apa ni? Nama tenjut tu abdin nale, ada orang deh wira. Orang me hilang. Nama orang road la nama sahaja nama nama pohon. Pohon malah tu nariyam singla nama papu. Pak malah tu pating la nasi la time la patrik la. Nama platform la ukan terkira orang nariyam families pun. Abi tanah tanah ni ada ukan terpangga. Orang road vela itu orang pun pangga. But if you think about it, everyone will eat one of them. You will eat one of them, you will eat one of them. You will eat one of them, you will eat one of them. That is the one. That is the one. The one 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 is the one. This is the positive one. We are saying that we are the one. 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 That is the one. The one is the one. Next is the one. Next, sir. Now, if we reach a reach, we will reach a reach. 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 We will reach a positive. We will reach a reach. 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 Nama kau ni, enak mana manapan mereka. Nalal fizikal, nalal swagar pang, segala mereka. Tapi iran dah le enak na. Nama lalu urus sih sayang mudi ma. Abi ini lor kosci, naga wandir cie. Abi na, nolor de manapan mereka naga negatif arti matto. Apa negatif a iran dina kandi pan nama lalai, naga pogo mudi ay korci na tawala kadi cilwangan. Ada tu urus tawala matto kor. Yella tawala kelam poti porde. Uru wira tulah uru malai melai yer de. Yella wodi pogde. Pogo le padi tu dorat tulah enak pan dina padi tawala kelam lindri de. Orang baru tawalai matam mandu wira tapai reach aja. 
அப்ப அந்த ஒரு தவளை மட்டும் ரீச் ஆனதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கேட்டா அந்த தவளைக்கு வந்து காது கேட்காது ஏன் அப்படின்னா மற்றதெல்லாம் முடியாது முடியாது முடியல அப்படி முடியல கால்வழி கைவழி சொல்லும் பொழுது எந்த தவளைக்கு காது கேட்கல அதனால அது என்ன பண்ணுச்சு எதையுமே அது கவனிக்கல ஒரே இதா வந்து அதோட டார்கெட் என்னவோ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போச்சு அதே போலதான் நிறைய இடத்துல நம்ம பாசிட்டிவா யோசிச்சுட்டு நம்மளுடைய கண்களை மட்டும் எங்க என்னத்த பாக்குறோமோ அதை பார்த்துட்டு காதுகளை திறந்து வச்சுட்டு சிந்தனைய பாசிட்டிவா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னாக்க நம்மளோட வேலைகள் நம்மளோட டார்கெட் நம்ம என்ன கோல் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்ப ஆட்டிடியூட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்க முக்கியமா என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்க ஆட்டிடியூட்ல என்னன்னா பர்சன்ஸ் மென்டல் ஸ்டேட் ஒரு மென்டல் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்க எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவா இருக்குதா நெகட்டிவா இருக்குதா இமோஷன் எப்படி இருக்குது மூடு அந்த டைம்ல ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு மூடு எப்படி இருக்கு அந்த மூடு வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா ஃபீலிங்ஸ்ல வரும் அண்ட் ஆக்டிங் த ஃபீலிங் அர் திங்கிங் ரெண்டுமே வந்து நம்மளோட தாட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பிளாக் பண்ணும் அது மாதிரி டிஸ்போசிஷன் அவுட்லுக் அப்ரோச் வந்து டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் ஆயிரும் எப்படி அப்படின்னாக்க ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து நெகட்டிவா இருக்கு இப்ப காலையில நம்ம ஒரு ஆபீஸ்க்கு கிளம்புறோம் ஆபீஸ் கிளம்பும் பொழுது ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம நினைச்ச விஷயங்கள் நடக்காம கொஞ்சம் மாறுதல் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சமைச்சிட்டு இருக்கிறோம் சமைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு வேக வேகமாக கிளம்பணும் குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் மற்ற வேலைகள் பண்ணணும் எல்லாமே பண்ணுறோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்மளும் கிளம்பணும் அப்போ கிளம்பும்போது திடீர்னு கரண்ட் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கரண்ட் போகணுன்னா ஒன்று வந்து மிக்சி யூஸ் பண்ண முடியாது இன்னொன்று வந்து ஹீ ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம குளிக்கிறதோ மற்ற வேலைகளோ பண்ண முடியாது ஸோ இமீடியட்டாக என்ன சொல்லணும் போச்சு இன்னைக்கு ஃபுல் டே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு உட்டானே நெகட்டிவ் தாட்டை வந்து மைண்ட்ல இருக்கேன் ஸோ இந்த மூடு வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த அந்த திங்கிங் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த மூடு வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும் ஸோ அது வந்து எங்கன்னா நம்மளோட ஃபீலிங்ல கொண்டு போயிடும் ஃபீலிங் என்ன ஆயிடுதுன்னா சாட் ஃபீலிங்ல போயிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படிங்கிறது போல நம்மளோட டோட்டல் பாடி லாங்குவேஜ் வந்து மாறிடும் ஸோ டோட்டல் பாடி லாங்குவேஜ் மாறும்போது என்ன ஆகுன்னா அடுத்தடுத்து பண்ணக்கூடிய வேலைகள் வந்து கண்டிப்பா நம்மளால பண்ண முடியாம போகும் ஸோ இது போல நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஒரு ஒரு டே ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டே வந்து முக்கியமா பாசிட்டிவா நல்ல ஹாப்பியா வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா பிரச்சனையே இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த ரேஸ் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனே எடுத்துப்போம் இந்த சுச்சுவேஷன்ல டெய்லியே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா காலையில எழுந்தோட நம்மளோட ரொட்டீன் அப்படிங்கிறது இந்த சுச்சுவேஷன்ல மாறி போச்சு இந்த ரொட்டீன் நம்ம ரொட்டீன் நம்ம ரெகுலரா வெளியில போயிட்டு இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய ரொட்டீன் எல்லாம் மாறி இந்த ரொட்டீனுக்கு நம்ம எல்லாம் இப்போ அடாப்ட் ஆயிட்டோம் அடாப்ட் ஆனா கூட சம்டைம்ஸ் நிறைய பேருக்கு என்ன அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங் இருக்குது நான் அப்படி இருந்தா அப்படி பண்ணியிருப்பேன் இப்படி இருந்தா அப்படி பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம தான் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து அதுக்குள்ள அடாப்ட் ஆயிட்டு பாசிட்டிவா போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனையே வராது ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம போறதே இல்லை நிறைய டைம்ல என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் இதனாலதான் அப்படி ஆச்சு அதனாலதான் இப்படி ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்ம காரணத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்பொழுதுமே காரணங்கள் இருந்துட்டேதான் இருக்கும் ஒரு உயரம் ஒரு சிகரத்தை தொடங்கும் அப்படின்னா அந்த சிகரத்தை தொடுவதற்கான மனப்பான்மை எப்படி இருக்கணும் இப்ப எக்ஸாமினேஷன் எழுத வராங்க காம்ப்ளீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுத வரும் பொழுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் வரும் பொழுது முக்கியமா என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா என்னால இது முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன் உன்னால முடியுமா முடியாதுங்கிறது நீ தான் சொல்லணும் என்னால முடியுமா மேடம் உன்னால முடியும் கண்டிப்பா முடியும் எப்ப முடியும் அப்படின்னாக்க நீங்க ரெடியா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது முடியும் நான் ரெடியா இருந்தா என்ன பண்ணணும் ஒண்ணும் இல்ல எந்த இருக்குதோ அதை நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் படிக்கிறதுக்கு ரெடியாங்க சுச்சுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க முதலாவது ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படிங்கறத நீங்க அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிக்கோங்க என்னன்னா பாசிட்டிவ்ஸ் விட நெகட்டிவ்ஸ் முதலாவது நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ்ஸ் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது அப்படிங்கறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ அதனால எப்பவுமே வரும்பொழுது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க பாசிட்டிவ் அப்ரோச்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை அது மாதிரி கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா சில விஷயங்கள் அவங்களோட இத ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் மாத்தும் நிறைய டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க நான் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் மேடம் ஆனா எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது எனக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னாக்க எக்ஸாமினேஷன்
இமீடியட்டா அவர் இது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்கன்னு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா பொறுமையா அழகா சொல்லி அழகா கொண்டாரு சோ இதே டைம்ல வேற ஒருத்தங்களா இருந்தாங்கன்னா என்னது இது இது கூட தெரியல இவங்க எனக்கு ஸ்பீச் கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிறது போல இருக்கும் பட் அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு எதிராளியோட நிலைமை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யறாங்க இல்லையா இந்த ஃபீலிங்ஸ் இந்த ஃபீலிங் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா நமக்கு மட்டும் இல்ல எதிராளிக்கும் வர வைக்கணும் அதுதான் வந்து என்னன்னா ஒருத்தங்க செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா அழகா கொண்டு போகணும் அண்ட் மூட் அப்படிங்கிறது நிறைய டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க நம்மள நம்மளே ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறோம் எப்படி நம்மள நம்மளே ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க ஒரு சின்னதா ஒரு வேலைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வேலை வந்து நம்ம நினைக்கிற போல முடிஞ்சிடணும் செஞ்சு முடிச்சிடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த வேலை எந்த ஒரு வேலையா இருந்தாலும் நம்ம முடிச்ச நினைக்கிறது போல செஞ்சு முடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னா சில வேலைகள்ல சில விஷயங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஒரு லேடி வர்றாங்க அந்த லேடி வரும் பொழுது அந்த ஹோட்டல்ல போய் தங்க போறாங்க அந்த ஹோட்டல்ல தங்க போகும் பொழுது அந்த ரூம் பாய் வந்து அந்த லேடியோட எல்லா லக்கை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து மெதுவா வந்து உங்களுக்கு உங்களோட ரூம் வந்து மாடியில இருக்குது மேடம் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்குது ரைட் சைட்ல இருக்குது ஓகே குட் ரூம் நல்லா தான் இருக்கும் அவங்க சொல்லிட்டே வராங்க ஓகே குட் நல்லா தான் இருக்கும் அப்ப அவன் ரைட் சைட்ல இருக்கு அப்ப ரைட் சைட்ல உள்ள போனோன்னே அதுல வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் பெட் தான் இருக்கும் ஓகே குட் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா விண்டோ வந்து எப்படி இருக்கும்னா லெப்ட் சைட்ல இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பெட்டுக்கு நேரம் இருக்காது ஓகே குட் ரூம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நல்லா தான் இருக்கும் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே ஒன்னொன்னா அவன் சொல்ல சொல்ல சொல்லிட்டே தான் வராங்க சோ ரூம் உள்ள போனோன்னே சூப்பர் வெரி குட் நல்லா இருக்குது ரூம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அதிர்ச்சி எங்க ஒரு இடத்துக்கு உள்ள போகும் பொழுதும் யார் வேணா சுத்தி என்ன வேணா சொல்லட்டும் என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட மைண்ட் அது நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்கே போய் உட்கார் பண்ணக்கூடிய வேலைகள் நல்லா தான் இருக்கும் இல்லை இது எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம பயந்துட்டு நம்ம ஒரு வேலையை பண்ணணும் இல்லை இது முடியுமா முடியாதான்னு பயந்துட்டு பண்ணணும் அந்த வேலையை அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து எப்படின்னா பண்ண முடியாம போகும் இல்லைன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளோட மூடு வந்து ஸ்பாயில் ஆகும் அப்புறம் மைண்ட் செட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா மென்டல் பிளாக் சின்ன சின்ன மென்டல் பிளாக்ஸ் இது வந்து நம்மளே நம்மளே உருவாக்கிக்கிறது நிறைய இடத்துல வந்து நம்மள நம்மளே வந்து அடில் போட்டுக்கிறது இது வந்து கண்டிப்பா என்னால முடியாது இது செய்ய முடியாது அது அப்படி முடியாது இப்படி முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஒண்ணும் இல்லை நம்ம பிள்ளைங்களே வச்சுப்போமே நம்ம குழந்தைங்களை வச்சுப்போமே குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயத்த அவங்க செய்யறாங்க இனிஷியேட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை இனிஷியேட் பண்ற விஷயங்களை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்றோமோ இல்லையோ டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம இருக்கவே மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நெகட்டிவ் சொல்லாதீங்க நெகட்டிவ் ஏன்னா உங்களோட மென்டல் பிளாக் ஆகுது சில விஷயங்களை வந்து நீங்க வந்து தப்பா புரிஞ்சிருப்பீங்க அது வந்து தப்பா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மென்டல் பிளாக் எடுத்துருங்க அந்த குழந்தைங்க ஒண்ணு பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ண போற மெதுவா நிதானமா கேளுங்க கேட்டுட்டு அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஏன் அதை பண்ண போறாங்கன்னு பாருங்க எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு பாருங்க சோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட மைண்ட் செட்டை மாத்திட்டு அப்புறமா நிதானமா அதுல சொல்லுங்க அதோட டிராபேக்ஸ் கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படின்னா நீ எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணுங்கிறது உனக்கு தெரியும் ஒரு விஷயம் ஒன்னும் இல்ல டென்த் முடிச்சோடனே கவுன்சிலிங் கூட்டிட்டு வருவாங்க கூட்டிட்டு வரும் பொழுதே பேரண்ட் வந்து அவங்க ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் வருவாங்க என்ன மைண்ட் செட்ல வருவாங்க அப்படின்னா டென்த் முடிச்சோடனே மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் செமஸ்ட்ரி கோர்ஸ் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க மைண்ட் செட்ல வருவாங்க இவங்க பையன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் இல்ல வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க வருவாங்க பையனா பண்ணோம் வருவாங்க பேரண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்ல மேடம் நான் வந்து ஸ்கோப் வந்து பிராடா வச்சுக்கணும் அதனாலதான் நான் இந்த குரூப் எடுக்க சொல்றேன் அதனால இவங்க வந்து காமர்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் அதனால இது வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் நேரம் ஆயிடுமா பிராடா இருக்கா நீங்க பையன்கிட்டயே பொண்ணுகிட்டயே கேளுங்க அதை விட்டுட்டு நீங்களே ஏன் உங்களோட ஆட்டிடியூட் வந்து நெகட்டிவா பிக்ஸ் பண்றீங்க அந்த மைண்ட் செட்டையும் அப்படி பிக்ஸ் பண்றீங்க பண்ணாதீங்க அப்புறம் அந்த பையனை பொண்ணுகிட்டயே கேட்டீங்கன்னா அவங்க அவ்வளோ சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அவங்க ட்ரீம் எதிர்காலத்துல என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி போகணும் அவங்க சில சில பசங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்க இந்த கோர்ஸ் எடுத்துட்டு இது ஹியூமானிட்டி எடுக்கும் பொழுது எங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா நாங்க
கண்ணாடி டெய்லி பாக்குறேன்ல என்ன கண்ணாடியில என்ன பாக்குறேன் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டோடனே எல்லாம் சிரிப்பாங்க சிரிச்சுட்டு மேடம் நாங்க அழகா இருக்கணும்னு சொல்லி பாக்கணும் கண்ணாடி சரி எல்லாம் தான் பாக்குறீங்க அழகா இருக்கேன்னு திருப்தியா நீ தலை சீவிடுற பவுடர் போடுற எல்லாம் பண்ணிடுற முடிச்சுங்க திருப்பி வரும் பொழுது ஒரு காரோ இல்ல ஸ்கூட்டியோ ஏதோ ஒண்ணு நிக்குதுன்னா அந்த கண்ணாடியும் பார்த்து உன் முடி எல்லாம் சரி பண்ணிக்கிறேன் இல்ல இது யாருக்காக அப்ப அந்த பசங்க சொல்லுவாங்க மேடம் அதுவும் வந்து கலைஞ்சிருந்துன்னா முடி சரி பண்றதுக்கு நம்ம அங்க மற்றவங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது நான் அழகா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்னு எப்பொழுதுமே மற்றவங்களுக்கு அழகா இருக்கணும்னு உங்களோட பிசிக்க வந்து சரி பண்ணிக்கிறேன் இல்லையா பிசிக்கலா நான் வந்து வெளியில பார்க்கும் பொழுது வெளித்தோற்றம் வந்து அழகா இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிறேன் இல்லையா அதே வந்து நீ வந்து உன்னோட மைண்டு பாசிட்டிவா இருக்கணும்னு எப்பவாவது நீ நினைச்சிருக்கிறியா பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா நல்லது நிறைய டைம்ல இப்ப ஸ்கூலுக்கு வரோம்னா ஸ்கூலோட டிசிப்ளின் இருக்கணும் இல்ல ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஒரு டிசிப்ளின் இருக்குது சோ அதெல்லாம் நீங்க பண்றீங்களா அதெல்லாம் பாக்குறீங்களா ஒரு ஃபேமிலினா ஃபேமிலிக்கான டிசிப்ளின் சலர் இருக்கு சோ இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோமா அப்படின்னு கேட்டா அதெல்லாம் பாக்க மாட்டோம் பிரெயினை நல்லா அழகா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க மாட்டோம் பட் பிசிக்கலா நல்லா அழகா இருக்கணும்னு நினைக்கு சோ இது இதை விட்டுட்டு நம்ம எப்பவுமே பிரெயினும் சரி பிசிக்கலாவும் சரி நல்லா அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அந்த ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும்னா பாசிட்டிவ் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் மட்டும்தான் நீங்க சொல்றீங்க நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கவே இருக்காதா நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அந்த நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்றோம் அப்படிங்கறதே தான் அந்த நியூட்ரல் ஆட்டிடியூட் வந்து வேலை செய்யும் அதனால பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு சின்ன வேலை பண்றோம் அப்படின்னாலும் அந்த வேலையில எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சின்ன நரி இருக்குது அந்த நரி வந்து காட்டுக்குள்ள அப்படி போது பயங்கர பசி பசினா அப்படி ஒரு பசி என்ன கிடைச்சாலும் சாப்பிடலாம் பிடிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பசி அந்த பசியில என்ன பண்ணுது அது மெதுவா நடந்து போயிட்டே இருக்குது நடந்து போகும் பொழுது அதோட நிழல் என்ன பண்ணுதுன்னா முன்னாடி தெரியுது அதுக்கு முன்னாடி சின்னதா தெரியுது காலையில கிளம்பி போகும்போது அது ஒரு நிழல் சின்னதா தெரியுது அப்ப அதுக்கு தோணுது நமக்கு முன்னாடி ஏதோ சின்னதா வருது இது அடிக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறது அப்ப யோ யோசிக்கும் போது சொல்லுது அதோட மைண்ட் அந்த நெகட்டிவ் அப்ப ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்ப என்ன சொல்லுது இல்ல இல்ல இது சின்னதா தான் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப அதை நம்ம பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் போகுது இன்னும் கொஞ்சம் போக போக சூரியன் மேல வர 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 அதோட இது வந்து நீளமா நீளமா தெரியுது பெருசா அதோட இது பெருசா ஆக ஆக அப்ப கூட அதுக்கு என்ன தோணுதுன்னா இன்னும் பெருசா வரும் இன்னும் பெருசா வரும் பசி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு இருந்தா கூட அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க இன்னும் அதோட ஆசை இன்னும் பெருசா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தாம இன்னும் பெருசா ஏதாவது கிடைக்கும் இன்னும் பெருசா ஏதாவது கிடைக்கும் சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்குது சோ போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க ஒரு பீரியட்ல கரெக்டா டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகுது சூரியன் வந்து தலைக்கு நேரம் வந்துருது அதோட உருவம் மெதுவா மறைஞ்சு சுத்தமா அதோட நிழல் இல்லாம ஆயிடுது இப்ப அதுக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துருச்சு என்ன அப்படின்னாக்க நமக்கு முதல்ல சின்னதா ஏதோ நம்ம முன்னாடி இருந்தது அதையாவது சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது நம்ம வர வர கொஞ்சம் பெருசா வந்துட்டு இருந்தது இதை விட பெருசா வரணும்னு ஆசைப்படும் போது என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சு கடைசியில நம்மளே காணாம போயிட்டோம் போல நம்ம செத்து போயிருவோம் போல அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துருது சோ இதே போலதான் வரக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை நம்மளே பார்த்து பயந்துக்கிற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு சுச்சுவேஷன் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடு வந்துடும் சோ அந்த நரி வந்து என்ன யோசிச்சது அது நிழல் தான் இருந்தா கூட அது என்ன யோசிச்சது அப்படின்னாக்க சின்னதாயி பெருசாயி பெருசாயி வரும்பொழுது அதோட நெகட்டிவ் வந்து என்ன சொல்லிச்சு பாசிட்டிவா யோசிச்சது பெருசா வரட்டும் பெருசா வரட்டும் பட் அது என்னாச்சுன்னா ஒவ்வொரு தான் பீரியடு வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி கிடைச்சல நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஓவர் திங்கிங்ல போய் ரொம்ப யோசிச்சு ரொம்ப புரட்டிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்க அது கடைசியில என்ன பண்ணா அது நெகட்டிவ் ஆகும் அதனால நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய விஷயங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அது மாதிரி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்க ஒரு டம்ளர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன் கிட்ட நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி இருக்குது பாதி தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கறது பாசிட்டிவான இன்னொரு நெகட்டிவான ஒரு பர்சன்ட கேட்டீங்கன்னா எம்டினஸ் தான் நெகட்டிவ் அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அணுகுமுறையில தான் இருக்கு மனப்பான்மையில தான் இருக்கு நம்மளுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க எது அதாவது ஃபுல்லா இருக்க ஹாப்பா இருக்கிறது இல்ல அதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றோம்
ஸோ பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படிங்கிறது நம்மளோட அப்ரோச்சில் தான் இருக்கு பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு இப்போ மற்றவங்கள நம்ம ஈஸியாக குறை சொல்லிடுவோம் நிறைய பேர் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க எதிராளி வந்து சரியில்லை அவங்கள பத்தி எதிராளியை பத்தி குறை சொல்லிட்டு அப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை வச்சுப்போமே ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு வச்சுப்போமே ஹஸ்பண்ட் கிட்ட தனியாக கேட்டீங்கன்னா ஒய்ஃபை பத்தி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இது போல ரெண்டு பேருமே ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கும் பொழுது அந்த லிஸ்ட்டை ரெண்டையுமே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு சைட்லயுமே இருக்கும் ரெண்டு சைடு பண்ணுமே நியாயங்கள் இருக்கும் ஆனா அந்த நியாயங்கள் அப்படிங்கறத வந்து ரெண்டு பேருக்குமே தெரியறது இல்லை இந்த சைடு இருந்து பார்க்கும் போது இவங்களுக்கு இது சரியா இருக்கும் அந்த சைட்ல இருந்து பார்க்கும் போது அது சரியா இந்த இதுல பாக்குறது அதாவது ஒரு சைட்ல இப்ப சிக்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் அப்படின்னா இந்த சைட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு சிக்ஸா தெரியும் அந்த சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது நைனா தெரியும் அதே போலதான் ஒரு காலேஜ்ல வந்து ஒரு 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 பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருந்தது ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல அப்ப அந்த காலேஜ்ல பெரிய பிரச்சனை நடக்கும் பொழுது அங்க ப்ரொஃபசர் உள்ள என்டர் ஆகாது உள்ள என்டர் ஆகும் பொழுது ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு குரூப் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ சண்டை போடும் பொழுது அந்த லெக்சரர் வந்து சொல்றாரு ஏன் சண்டை போடுறீங்க அப்படின்ட்டு அப்ப இவங்க சொல்றாங்க நான் சொல்றதுதான் சார் சரி இவங்க பண் சொல்றதெல்லாம் தப்பு அப்படின்ட்டு அந்த குரூப் சொல்றாங்க இல்ல சார் நானும் சொல்றதுதான் சரி இவங்க சொல்றது எல்லாமே தப்பு அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல ப்ரொஃபசர் உடனே என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு பால் எடுத்து டேபிள் மேல வச்சார் ரெண்டு பேரும் போய் உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பால் எடுத்து டேபிள் மேல வச்சார் வச்சுட்டு அந்த பால் மேல ஒரு கவர் பண்ணியிருந்தது அந்த கவரை வந்து எடுக்கல அவரு கவர் பண்ணியிருந்தது ரெண்டு பர்சன் ரெண்டு ஆப்பன் பார்ட்டியில இருந்து ரெண்டு பர்சனை ஒரு ஒரு ஆள் வர சொன்னாங்க ஒரு ஒரு ஆள் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் நின்றுட்டாங்க நின்ன பிறகு மெதுவா அந்த கவரை எடுத்தாரு கவரை எடுத்த உடனே ரைட் சைட்ல உள்ள பையன்கிட்ட கேட்கிறாரு உனக்கு என்ன கலர் தெரியுது அப்படின்னு பிளாக் அப்படின்றாரு அப்ப லெப்ட் சைட்ல உள்ள பையன்கிட்ட கேட்கிறாரு என்ன கலர் தெரியுது ஒயிட் சோ இப்ப என்ன தெரியுது இப்போ ரெண்டு பேரும் திருப்பி என்ன பண்ணாங்கன்னா இவரை திருப்பி பாலை மூடிட்டு இவர் அந்த பக்கம் போக சொல்லிட்டு அவர் இந்த பக்கம் வர சொல்றாங்க இப்ப அகைன் வந்து கேக்குறாங்க இப்ப ரெண்டு பேருக்குமே புரியுது சோ அவங்க இருந்தது பார்த்த ஒரு சைட்ல அங்க வந்து ஒயிட் இருந்ததுனால அவர் ஒயிட் நிறைய இவர் பிளாக் இருந்ததுனால பிளாக் மாதிரி இப்ப பிளாக் இருந்த இருந்த ஒரு ஒயிட் பக்கம் போனோன்னா அவருக்கு புரியுது சோ இதான் நம்ம சைக்காலஜில வந்து எம்டி சேர் கான்செப்ட் சொல்லுவோம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஈஸியா நெகட்டிவா மற்றவங்களை சொல்ல முன்னாடி கைகாட்ட முன்னாடி அந்த பொசிஷன்ல நீங்க உட்காந்து பாக்கணும் ஒரு எம்டி சார் உங்களுக்கு எதிர்த்தாப்ல போட்டுக்கோங்க நீங்க யார எதிர்க்கிறீங்களோ இல்ல யார பத்தி நீங்க சொல்றீங்களோ அவங்கள அதுல உட்கார வச்சுக்கோங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு அந்த எதிராளி அங்க இருக்கிறாங்க அவங்கள பத்தி அத்தனை குறைகளும் சொல்றீங்களா அந்த குறையான மனிதரா நீங்க உங்களை இமேஜின் பண்ணுங்க உங்களை அந்த எம்டி சேர்ல உட்கார வச்சிருங்க உட்கார வச்சுட்டு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அதே போலதான் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய பொசிஷன்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சரியாக இருக்கும் அதே எதிராளியுடைய பொசிஷன்ல நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பக்கம் சில நியாயமான விஷயங்கள் இருக்கும் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம லிசன் பண்ணி அதை கேட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே நிறைய விஷயங்களுக்கு சொல்யூஷன் வந்து கிடைச்சிடும் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடுக்குள்ள நம்ம வந்துடும் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முக்கியமா பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட இது பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ல முக்கியமா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்பெல்லாம் வரணும் அப்படின்னாக்கா பாசிட்டிவ் ஆகணும் மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும் இப்ப சொன்ன இல்லையா நான் சொன்னதுதான் சரி அப்படின்னு நம்ம பிடிச்ச மொழிக்கு மூணு கால் நின்னோம்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வராது அது யாரா இருந்தாலும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் ஹையர் அபிஷியலா இருந்தாலும் சபார்டினேட்டா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி நமக்கு அது வராது முக்கியமா ஒரு எக்ஸாமினேஷனே வச்சுக்கோமே எக்ஸாமினேஷன்ல நான் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது சொல்லுவேன் எவ்ரி இயர் அட்டம் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சு வந்த உடனே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் போன வருஷம் கொஸ்டின் ஈஸியா இருந்தது மேடம் இந்த வருஷம் கொஸ்டின் வந்து டஃப் அப்படிம்பாங்க அது எவ்ரி இயர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதாவது இந்த வருஷத்துக்கான இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல நான் வந்து எப்படி அடாப்ட் ஆகுறேன் இந்த போ இந்த போர்ஷனுக்கு நான் எப்படி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்னையும் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல அங்க இருக்காது அங்க வந்து ஈகோ டிஃபென்சிவ்ல எனக்கு வந்து எப்படின்னா என்னைய வந்து எப்படி டிஃபெண்ட் பண்றேன் நான் பண்ண தப்புக்கு நான் என்னை எப்படி வந்து டிஃபெண்ட் பண்றேன் அந்த ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்ல யாரையும் சிஸ்டமை குறை சொல்றது போன வருஷம் எடுத்தது பரவா
அதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறதுல என்னைய நான் டிபெண்ட் பண்றதுலயே தான் நான் இருப்பேன் அண்ட் நாலேஜ் அப்படிங்கறத நான் வந்து யூஸ் பண்றேன் என்னுடைய நாலேஜ் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் மற்றவங்களுடைய நாலேஜ் நான் என்ன அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னா ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவா இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த எதிராளி சொல்றான் அப்படின்னா அதை முதல்ல அது லிசன் பண்ணும் ஸ்கூல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நடந்தது ஒரு பாய் ஸ்கூல் அந்த பாய் ஸ்கூல்ல வந்து நான் வந்து போய் உட்காந்துருக்கிறேன் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ஏன்னா அந்த ஸ்கூல் ரொம்ப எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்கூல் சில ஸ்கூல் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் சில்ட்ரன் சொல்லியே கொடுப்பாங்க ஏஓ போன் பண்ணி சொன்னாங்க மேடம் இந்த பாய் ஸ்கூல் இதுல வந்து பசங்க ரொம்ப மோசமா இருப்பாங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க இருந்தாலும் நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஓகே ரைட்டு அப்ப அந்த பாய் ஸ்கூல்ல வந்து பசங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் பசங்க வந்து அந்த அளவுக்கு மோசம் அதாவது அவங்களோட பிஹேவியர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தா கூட பட் ஓவர் த பீரியட் அவங்க கண்ட்ரோல் ஆயிருவாங்க ஒரு மாதிரி அப்ப நான் போயிருக்கேன் அந்த ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் ரவுண்டா பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க பசங்க கிட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது பசங்க ஹால உட்காந்துருக்காங்க அப்ப நான் உட்காந்து பேசிட்டே இருக்கேன் எனக்கு எதிர்த்தா போய் நேர ஸ்ட்ரைட்டா ஆப்போசிட்ல வந்து ஒரு பையன் நல்ல ஒரு பெரிய பையன் அவர் பிளஸ் ஒன் படிக்கிறான் அந்த பையன் ஆனா அவனை பார்த்தா காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பெரிய பையன் அந்த பையன் உட்காந்துருக்கிறான் அவன் பக்கத்துல அவனுக்கு தனியா ஒரு டீச்சர் உட்காந்துருக்காங்க நான் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த பையன் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னாக்கா ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கான் நோண்டிட்டே இருக்கான் டைம்ல ஒன்று பண்றான் அதை பண்றான் இதை பண்றான் ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கான் பட் கவனிக்கவே இல்லை அவன் அவன் நேரம் உட்காந்துருக்கிறனால டீச்சருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஐயோ மேடம் ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க இவன் அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானே இவனை நம்ம என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தோல்ல தட்டிட்டே இருக்கான் அந்த பையன் சும்மா இருடா கவனிடா சும்மா இருடா கவனிடா மெதுவா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நான் இதை பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஸ்பீச் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா என்னை எதுவுமே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் ஸ்பீச் போயிட்டே இருக்கும் ஃப்ளோல அப்ப அந்த ஃபுளோ போயிட்டே இருக்குது அவனை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் பட் டீச்சர் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆறாங்க அப்ப ஒரு பீரியட்ல டீச்சர் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆனோன்னா எனக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா டீச்சரை பார்த்தா பாவ மறுச்சாரு அப்படி நிப்பாட்டிட்டேன் நிப்பாட்டிட்டு நான் மெதுவா அந்த பையன்ட்ட கேட்டேன் தம்பி நீ என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டேன் அவனுக்கு பயங்கர குஷி ஆயிட்டான் அப்ப அந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கல நான் நிப்பாட்டிட்டு அந்த கேள்வியை வந்து நான் கேட்பேன் நான் டக்குன்னு எழுந்தான் எழுந்துட்டு நான் எம்எல்ஏ ஆக போறேன் மேடம் அப்படின்னா எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் எல்லாரும் சிரிச்சாங்க அந்த பசங்க கிட்ட சிரிக்காதுங்க அவன் என்ன ஆக போறேன் அப்படிங்கறத அழகா சொல்றான் தைரியமா சொல்றான் எம்எல்ஏ ஆக போறேங்கிறத அவன் அழகா சொல்றான் ஏன் இதுல என்ன தப்பு இதுல சிரிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு ஓகே தம்பி நீ எம்எல்ஏ ஆக போறேன்னு சொல்ற இல்லையா அதற்கான தகுதிகள் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குதா அதற்கான குவாலிபிகேஷன் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா ஆஹ் தெரியும் மேடம் இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து நான் என்ன சொன்னாலும் யாருனாலும் கேட்பாங்க டீச்சர் கேட்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க எல்லாருமே கேட்பாங்க அவன் டீச்சர் சொன்னாங்க அவன் சொல்றதான் நாங்க கேட்கணும் மேடம் அப்படின்னு அவங்க டீ ஒரு டீச்சர் சிரிச்சு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் ஓகே குட் உனக்கு அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எல்லாரும் உடனே சொல்றத கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீ எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கறது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ற பயம் உறுத்தி கண்ட்ரோல் பண்ற எல்லாரும் உனக்கு பயந்துகிட்டு செய்யறாங்க இது இல்ல உன்னோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்க நீ முதல்ல ஒரு எம்எல்ஏ ஆகணும்னு நினைக்கிற அதுக்கு நீ என்னெல்லாம் பண்ணுவ ஃபர்ஸ்ட் நீ ஒரு என்ன பண்ணுவ அப்ளிகேஷன் போடுவ போட்டுட்டு இம்மிடியா நீ என்ன பண்ணுவ ஒரு பிரபாகண்டா ரெடி பண்ணுவ நீ என்னெல்லாம் பண்ண போற அப்படிங்கறத நீ ரெடி பண்ணுவ நீ ஒரு ஒரு வீடா போய் என்ன பண்ணுவ அவன் சொல்றான் அவனே சொல்றான் ஒரு ஒரு வீடா போய் நான் வந்து வாக்கு கேட்பேன் போட்டு கேட்பேன் இல்லை ரைட்டு அப்புறம் ஒரு மீட்டிங் வந்து போடுவாங்க மீட்டிங்ல போட்டு அப்புறமா நீ ஸ்பீச் இப்போ ஒரு மீட்டிங்னாக்க ஒரு மீட்டிங்ல வந்து நீ மட்டும் பேச மாட்டேன் ஒரு ரெண்டு மூணு கட்சிக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னா எல்லாரும் தான் இருப்பாங்க நீ பேசுவா அப்போ முதலாவது ஒரு மீட்டிங்ல நீ ஒரு தலைவனா இருக்கிற நீ ஒரு ஒருத்தரா போய் ஒரு ஓட்டு கேட்கிற எல்லாமே சொல்ற ஒருத்தர் வந்து உன்கிட்ட கேட்கறான் எப்பா நீ வந்து இதெல்லாம் செய்வேன்னு சொல்ற இல்லையா எனக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு அவன் சொல்றான் நீ சொல்ற லிஸ்ட்ல இல்லாம அவன் இன்னொரு லிஸ்ட் கொடுக்குறான் அப்ப அதுக்கு நீ பதில் சொல்லணும் இல்லையா அப்ப அந்த பதில் சொல்லணும்னா நீ என்ன பண்ணணும் அப்ப அவன் சொல்றான் நான் கேட்கணும் அப்ப முதலாவது என்ன பண்ணணும் நீ ஒரு தலைவனாகணும் அப்படின்னா அதற்கான தகுதி என்ன முதலாவது தகுதி லிசன் பண்ணணும் அப்சர்வ் பண்ணணும் என்ன சொல்றாங்க அவங்க என்ன கேட்க வர்றாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைகள் அதை நான் நிறைவேற்றினாதான் அவர் நல்ல தலைவனா வர முடியும் அப்ப அதற்கான நடவடிக்கைகள் என்னங்கிறத முதலாவது நீ லிசன் பண்ணணும் லிசன் பண
அப்ப நான் கேட்டேன் நீ இவ்வளவு கவனிச்சிருக்கிற ஏன் நீ உன்னோட இதை வந்து திருத்தி இருக்க கூடாது உன்னோட பாடி லாங்குவேஜ் சரி பண்ணிட்டு டீச்சரையும் தொந்தரவு பண்ணாம நீ பாட்டு கேட்டிருந்தா எல்லாருக்குமே உன்னை பத்தி நீ வெளிப்படுத்துறது உன்னை நீ எப்படி வெளிப்படுத்தின நெகட்டிவா வெளிப்படுத்த ஆனா உங்ககிட்ட நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப நீ உன்னை வெளிப்படுத்துற விதம் வந்து மாத்திக்கிட்ட அப்படின்னா கண்டிப்பா நீ என்ன நினைக்கிறியோ அந்த சிகரத்தை உன்னால அடைய முடியும் அப்படின்னு டக்குன்னு காலில் தொட்டு கண்ணில் வச்சுட்டு கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு நாலு வருஷத்துல இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் மேடம் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த விஷயங்கள்லாம் உடனே நமக்கு தவறுகள் நிறைய நடக்கும் நெகட்டிவான விஷயங்கள் நிறைய நம்ம கிட்ட இருக்கும் அத்தனை விஷயங்களையும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் எப்படி மாத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் வந்து பாசிட்டிவா நம்மளோட வேல்யூ எக்ஸ்பிரஷன் அங்கே தான் வரும் நமக்கு எப்படி நம்மளோட நாலேஜ் மட்டும் இருந்தா பார்த்தது ஒரு நாலேஜ் மட்டும் இருந்துட்டா நம்ம வந்து அதை வச்சுட்டு நம்ம முன்னேறி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நாலேஜ் மட்டும் எங்கேயுமே இருக்காது இப்போ நம்ம அப்துல் கலாமே எடுத்துக்கலாம் அப்துல் கலாம் வந்து அவ்வளோ ஹை அவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய உயரத்தில் இருந்தார் இருந்தா கூட அவர் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சார் ஒன்றும் இல்லை ஒரு அவருடைய ஸ்பீச்சில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அவரோட ஸ்பீச்சை கேட்கும் பொழுது அவர் வந்து கேட்குறாரு ஒரு பள்ளிக்கு போறாரு அந்த பள்ளியில வந்து மாணவர்களை பார்க்குறாரு மாணவர்கள் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு மாணவர் மட்டும் எழுந்து கேட்கறாரு அவர்கிட்ட என்ன கேட்கறாருன்னா ஐயா நீங்க மகிழ்வாக உணர்ந்த தருணம் எது அப்படின்னு கேட்கறாரு கேட்கற அந்த மாணவன் கேட்ட உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா குஷி ஆயிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு அப்படிங்கலாம் நான் வந்து மகிழ்வா இருந்ததை விட ஆனந்தமான தருணம் ஒண்ணு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாசிட்டிவ் அவரோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் மகிழ்வா ஆனந்தமான ஒரு தருணம் என்ன அப்படின்னாக்க மகிழ்ச்சிக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் உள்ள ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன சாக்லேட் கிடைச்சா மகிழ்ச்சி சாக்லேட் கிடைக்கிறதுல ஒரு பெரிய ஐஸ்கிரீம் கிடைச்சா அது ஆனந்தம் இதேதான் விஷயம் சோ இந்த மகிழ்வும் ஆனந்தமும் வந்து ஆனந்தமா மாறக்கூடிய இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னாக்க நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு பள்ளிக்கு போறாரு அது ஸ்பெஷல் ஸ்கூலு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் படிக்கக்கூடிய பிசிக்கலா அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூலு அந்த ஸ்கூல்ல போய் இவர் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கா போறாரு அதுல மாணவர்கள் எல்லாம் மெதுவா நடந்து வந்து உட்காராங்க அப்ப யோசிக்கிறாரு அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா அவர் தூங்கலையா அப்ப யோசிச்சுட்டு அந்த அந்த பசங்களுக்கு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல உட்காந்து யோசிக்கிறாரு அன்னைக்கு ஃபுல்லா தூங்கல தூங்காம யோசிச்சுட்டு இந்த பசங்க ஏன் அப்படி நடக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்றாரு அவங்க போட்டுக்கிற அந்த கலிப ஷூ வந்து மூணு கிலோ வெயிட்டு அந்த அவங்க கால் ஏற்கனவே போலியோல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து அந்த அவங்க பாடி வெயிட்டு பிளஸ் அந்த ஷூவோட வெயிட்டும் நடக்கும் பொழுது அவங்களால இது பண்ண முடியல அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு நடக்கிறனால அவங்களால நடக்க முடியல அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்லோவா நடந்து வராங்க அப்ப அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா உட்காந்து யோசிச்சு அன்னைக்கு எஃப்ஆர்ஓ ஃப்ளோர் ரியாக்ஷன் ஆத்தோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெட்டீரியல் ராக்கெட் தயாரிக்கிற மெட்டீரியல்ல ஒரு ஷூ கலிப ஷூ பண்ணி அந்த பையனுக்கு அடுத்த நாள் காலில் போட்டு நடக்க சொன்னாராம் ஓடணும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அந்த அந்த பசங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவான ஒரு விஷயத்தை எப்படி நம்ம மாத்திரது அப்படின்னு யோசிச்சு அடுத்த நாள் அதை பாசிட்டிவா மாத்தி இன்னைக்கு நிறைய பசங்களுக்கு லைஃப்ல ஒரு விஷய நல்ல விஷயத்த பண்ணியிருக்கிறார் அதுதான் ஒரு நாலேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்பவுமே அமைதியா இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி கவனிச்சோம் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம விட்டுட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் நம்மளோட ஆட்டிடியூடு நம்மள வந்து ஆல்டிடியூடுக்கு கொண்டு போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து நம்ம போற இடங்களையும் சரி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மனிதர்களும் சரி எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு பாசிட்டிவா நம்ம மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து நம்ம ஆல்டிடியூடு ஒரு ரீச் வந்து நம்ம வி கேன் கோ வி கேன் ரீச் த ஹை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா நாலேஜ் பங்கன் அப்படிங்கிறது எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முக்கியமா மற்றவங்க கிட்டேயும் மற்றவங்க கிட்டேயும் சரி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நாலேஜும் சரி முதலாவது டிசன் பண்ணி கவனிச்சு அவங்கள புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் அதுதான் வந்து நாலேஜை தவிர அதை விட்டுட்டு நம்ம படிக்கிறது மட்டுமே வந்து கல்வி கிடையாது அது மட்டும் இல்லை ஒரு சிஸ்டம் இப்ப நம்ம எக்ஸாமினேஷன் இருக்குன்னா அந்த சிஸ்டம்ல அடாப்ட் ஆகும் அதுவும் அடாப்ட் ஆகிறதும் ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் ஒரு சிஸ்டம்ல நம்ம வர்றோம் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் இது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாமினேஷன் தெரிஞ்சுதான் வரும் ஒரு சிஸ்டம் நிறைய டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ப்ரிலிமினரி வராங்க மெயின்ஸ் இருக்கும் இன்டர்வியூ இருக்கும் மூணு
என்ன கண்டிப்பா எல்லாமே நம்ம பண்றது எல்லாமே கரெக்டா அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணா கூட கரெக்டா பண்ணிட முடியுமா புதுசா ஒரு தப்பு வரும் கரெக்ட் ஆனா அங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம புதுசா கத்துக்குவோம் அங்க என்ன ஆகும் நமக்கு ஒரு சேலஞ்ச் வரும் ஓகே நம்ம இதை பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு தாட் வரும் ஒரு அல்டர்னேட் நமக்கு தெரியும் சில இடத்துல முட்டி நிப்பாங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் 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 நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்க மேடம் பாசிட்டிவ் வந்து எப்படி மேடம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் எல்லா இடத்துலயும் எப்படி மேடம் பாசிட்டிவா இருக்க முடியும் கண்டிப்பா இருக்க முடியாது நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கணும் இருந்தாதான் நமக்கு லைஃப்ல வந்து சேலஞ்ச் வரும் நிறைய இடத்துல சேலஞ்ச் வரும் ஒண்ணும் இல்ல என்னோட என்னோட லைஃப் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எக்ஸாம்பிளே நான் சொல்றேன் ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டிசம்பர்ல நான் கீழே விழுந்துட்டேன் விழுந்த நிமிஷம் வந்து கால் ஆல்ரெடி போகலையோ பிளஸ் விழுந்த நிமிஷத்துல எனக்கு அதுக்கப்புறம் கால் என்ன பண்ண போறேங்கிறது எனக்கு தெரியல டோட்டல் லிக்மெண்ட் ஆறு ஸோ டாக்டர்கிட்ட காமிக்கும் போது ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நடக்கிறதே வந்து எப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல ஸோ அப்படி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு நான் அப்புறம் யோசிக்கிறேன் நான் என்னோட மைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் செட் பண்ணிட்டேன் என்னனாலும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற ஆள் கிடையாது எப்படி பார்த்தாலும் வீல் சேர்ல போனா கூட நம்ம எல்லாரையும் மீட் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்குள்ள நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்கள்ட்ட நான் சொன்னேன் யாரும் எது இது பண்ணாதீங்க கண்டிப்பா மேனேஜ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது போல வீட்டுல அம்மா கிட்ட எல்லாம் சொன்னேன் நான் சொல்லிட்டு ஒண்ணும் பயப்பட வேணாம் அடுத்த நாள் நான் வந்தேன் வந்து அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணும்போது ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்ப அல்டர்னேட் என்ன அல்டர்னேட் என்னன்னு யோசிக்கும் பொழுது எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அது அடுத்த நாளே நான் என்ன பண்றேன் ஒரு வாக்கர் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த வாக்கர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத நானே யோசிச்சு மைண்டுக்குள்ள வச்சுட்டு ஒரு வாக்கர் வாங்கிட்டு அதை டிசைன் பண்ணி இன்னைக்கு நான் பல இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் அந்த வாக்கர் வச்சு அது என்னை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல நின்னுட்டோம் முட்டி நின்னுட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா டோட்டலா நம்மளோட பர்சனாலிட்டி என்னாகும் அப்படின்னாக்க அங்கே நின்றோம் நம்மளோட பாடி மைண்ட் ரெண்டுமே நமக்கு சரியா கே இது பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டிடியூட் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட பாடியை நம்ம சொன்ன வச்சு கேட்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட் பண்ணிடும் இந்த சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோமா இந்த சுச்சுவேஷன்ல எவ்வளோ டிப்ரெஷன் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ போன் கால்ஸ் வருது எனக்கு நான் டெய்லி கவுன்சிலிங் போன்ல நம்ம கொடுக்குறோம் எல்லாருமே படிச்சவங்க நிறைய பேர் படிச்சவங்களுக்கு எனக்கு தெரியுது மேடம் இது இப்படிதான் தெரியுது ஆனாலும் இதை வந்து என்னால அக்செப்ட் பண்ண முடியல இது என்ன இப்படி இருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு ரொம்ப இதுவா இருக்கு ஃபேமிலியில அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல அப்படி பண்ண முடியல ஒரு ஒரு விஷயங்களும் நீங்க உட்கார்ந்து நிதானமா உங்களை நீங்களே செல்ஃப் இவாலுவேட் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம் எதிராளி என்ன பண்றாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ஏன் நம்ம அதுல ரியாக்ட் பண்றோம் ரியாக்ட் பண்ணாம இருந்தா என்ன பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஒரு விஷயங்களும் நீங்க வந்து யோசிச்சீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவா நம்ம கொண்டுட்டு போக முடியும் அண்ட் ஹெல்த்தி பாடி ஹெல்த்தி மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னாக்க பாடி ஹெல்த்தியா இருக்கிறதும் மைண்டு ஹெல்த்தியா இருக்கிறதும் அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல தான் இருக்கு நம்ம எப்படி பாசிட்டிவா நம்மளை வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் நமக்கு வந்து இருக்குது அதை வந்து நெகட்டிவா இருந்தோம் இது என்ன இப்படி இருக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன இப்படி இருக்கு அது என்ன பிஸியா ஓடிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நாள் பிஸியா ஓடிட்டு இருந்தோம் இன்னொன்னு யோசிச்சு பாருங்க பிஸியா ஓடுற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு ஃபேமிலியோடையும் மற்றவங்களோடையும் டைம் பண்றதுக்கு நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பிரேக் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த பிரேக்க நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம பாடியும் நல்லா வச்சுக்கலாம் நம்ம மைண்டையும் நல்லா வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் நம்ம வந்து நல்லா வச்சுக்க முடியும் ஒரு குரு இருக்கிறாரு அந்த குரு வந்து ஒரு நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாரு அவரை சுத்தி மாணவர்கள் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க குருவோடைய சிஷியர்கள் எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது என்னது பக்கத்துல ஒரு ஆறு போல இருக்கு அப்ப ஆறுல வந்து லைட்டா கால் ஸ்லிப் ஆகுது குரு கீழே விழ விழ போறாரு விழ போகும் பொழுது டக்குன்னு ஒரு மாணவன் வந்து என்ன பண்றா விழுந்து விழ பண்ணுவார் பிடிச்சி தூக்கி காப்பாத்திடுறாரு காப்பாத்திட்டு வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா குருவே நல்ல வேலை நீங்க விழ பாத்தீங்க கொஞ்சம் பார்த்து வந்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க குரு சிரிச்சுட்டு ஒன்னும் சொல்ல அப்படி போறாங்க போனதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தா ஊர் ஃபுல்லா இந்த காப்பாத்தின மாணவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா நான் வந்து குரு நேரத்தே வந்து கீழே விழுந்திருப்பாரு ஆத்துக்குள்ள விழுந்து தண்ணீர மூழ்கியிருப்பாரு நான் தான் குருவை காப்பாத்தினேன் இல்லைன்னா குருவே நமக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறவங்க எல்லாரையும் நான் குருவை காப்பாத்தினேன் குருவை காப்பாத்தினேன்னு ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கிறாரு இருப்பாரு அப்போ கு
அதையே வந்து நினைச்சிட்டு சொல்லிட்டு அது உன்னாலதான் நடந்தது உன்னாலதான் நடந்தது அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உன்னைய வந்து அந்த மென்டல் பிளாக் வந்துடும் அந்த இடத்துல அதுக்கு மேல உன்னை வந்து பண்ண விடாது ஓகே ரைட் அந்த சுச்சுவேஷன்ல நீ குருவை காப்பாற்றின அப்படிங்கிறது உண்மை பட் குருவுக்கான திறமைகள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீ பார்க்க விட்டுட்டேன் எனக்கு நீச்சல் தெரியும் நல்லா நான் போயிட்டு இப்ப அந்த கரை போயிட்டு இந்த கரைக்கு வந்து இருக்காங்கன்னா உனக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதை பத்தியே நீ திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்படின்னா அதே போலதான் நெகட்டிவா நம்ம அதையே திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா மற்ற விஷயங்கள் நமக்கு அடிபட்டு போயிடும் அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு அதே விஷயத்த சொல்லிட்டே தெரியும்போது மத்த விஷயங்கள் தெரியாது ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் எப்பவுமே லைஃப்ல வந்து நம்ம ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணணும் ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு கோல் இருக்கணும் ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு கோல் என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண போறோம் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் கிளா உங்க பிள்ளையோ பையனோ இல்ல நீங்களே ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோ யாரோ இருக்காங்க ஸ்பெசிபிக்கா என்ன எக்ஸாமினேஷன் எழுத போறீங்கிறதுல தெளிவா இருக்கும் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் எழுத போறீங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுத போறேன் ஸ்பெசிபிக் கோல் செட் பண்ணிட்டீங்க ரைட் அந்த ஸ்பெசிபிக் கோல் வந்து செட் பண்ண உடனே அது அச்சீவபிளா இருக்குதா இல்ல அட்டைனபிளா இருக்குதா நமக்கு இதை பண்ண முடியுமா முக்கியமா என்னன்னா உன்னுடைய திறமை மேல சந்தேகமே படாதீங்க திறமைகள் எல்லாருக்குமே அதுல சந்தேகப்பட தேவையே இல்லை எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஈக்குவல் ஸ்கில் எல்லாமே இருக்கும் பட் அதை எப்படி நம்ம அட்டைன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு முக்கியமா நம்மளுடைய இது அச்சீவ் பண்ண போறோம் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு முக்கியமா அதுக்கு என்னென்ன பேக்ரவுண்ட் வேணும் என்னெல்லாம் தேவை அண்ட் டைம் டியூரேஷன் எத்தனை வருஷம் என்னுடைய டைம் டியூரேஷன் இதுதான் இதுக்குள்ள நான் முடிச்சாகணும் அப்படிங்கறத அந்த டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த வேலையா இருந்தாலும் சரி அது வீட்டு வேலையா இருந்தாலும் சரி எக்ஸாமினேஷன் இருந்தாலும் எது வந்து அது மாதிரி மெஷரபிள் கரெக்டா இருக்கணும் இந்த டைம் இந்த இதுக்குள்ள எவ்வளவு ஆகும் எவ்வளவு டார்கெட் எவ்வளவு இதுக்கான செலவுகள் எவ்வளவு எல்லாமே நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிடணும் அப்புறம் ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும் முக்கியமா ரியலிஸ்டிக்கா இது எல்லாமே இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரியலிஸ்டிக் அண்ட் டைம் டைம்லி ஸோ ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு எக்ஸாமினேஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு ரெடி பண்ணிட்ட யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதும் பொழுதே நீ என்ன யோசிப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதலாமா வேற எக்ஸாம் எழுதலாமா யோசிக்கிறது தப்பே கிடையாது பட் ட்ராக் என்னன்னா அதே ட்ராக்ல போகணும் அதே ட்ராக்ல போகும் பொழுது சைட்ல வரக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன் நீ எழுதலாம் பட் ட்ராக் மட்டும் மாறவே கூடாது எப்பவுமே நம்ம போறோம் நம்ம திருநெல்வேலிக்கு போறோம் அப்படின்னா திருநெல்வேலி போற ட்ராக்லயே தான் வண்டி போனா திருநெல்வேலி ரீச் ஆகும் திருநெல்வேலி போகும் பொழுது சைட்ல வந்து வேற ஒரு ஊர் வருதுன்னா அந்த ட்ராக் மாறிட்டா அந்த ஊருக்கு போயிடும் இப்ப தூத்துக்குடி போனோன்னா தூத்துக்குடி போற ரூட்ல போனேன்னு தூத்துக்குடிக்கு தான் போகும் அது திருநெல்வேலி போகாது அதனால அந்த கரெக்டா அதை யோசிச்சு இந்த டைமுக்குள்ள இந்த டைம்ல ஆரம்பிச்சு இந்த டைம்ல நான் முடிக்கணும் இவ்வளவு செலவாகும் இவ்வளவு ஆகும் எல்லாத்தையும் நீ முடிவு பண்ணிட்ட அப்படின்னா அதை பத்தின அத்தனை விஷயங்களையும் நீ கேதர் பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறமா நீ வருவ அப்ப உன்னோட ஒர்க் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மார்ட்டா இருக்கும் அதை முடிக்கவும் முடியும் அதை அச்சீவ் பண்ணவும் முடியும் முக்கியமா ஸ்பெசிபிக் கோல் வந்து எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இதுல தான் அப்ப நான் கே நான் ஆனா என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் கோல் இருக்கலாம் அட் த சேம் டைம் அது நடுவுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வேற ஏதாவது பண்ண முடியும்னா அந்த ரூட்லயே போகும் பொழுது நம்ம வந்து பண்ணணும் அதனால அந்த ரூட்ல போகும் பொழுது என்னென்னலாம் உனக்கு இருக்குதோ அதெல்லாம் நீ பண்ணிக்கோ அதை விட்டுட்டு போகக்கூடிய இதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது இந்த டார்கெட் மட்டும் மறந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ அதனால எப்பொழுதுமே ஸ்மார்ட்டா இருங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கோல் செட் பண்ணி ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டார்கெட் போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முக்கியமா நம்ம வந்து தீர்மானமா இருக்கணும் இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுல சில பேர்லாம் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இருந்து பாத்துருக்கிறேன் ஆறு அட்டம்ட் ஏழு அட்டம்ட் லைஃப் வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிறது போல இருக்கும் இதுல கூட செவன்த் அட்டம்ல கிளியர் பண்ணி இன்னைக்கு ஐஏஎஸ் ரேங்க்ல இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் தெரியும் சோ அது மாதிரி அந்த அந்த டிட்டர்மினேஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கண்டிப்பா நமக்கு இருக்கணும் அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் தான் அது வந்து முடிவு பண்ணுது அது நான் கண்டிப்பா என்னால பண்ண முடியும் நான் அச்சீவ் பண்ணுவேன் லாஸ்ட் டைம் பண்ணது எல்லாத்தையும் நான் மாத்துவேன் இந்த இந்த அட்டம்ல பண்ணது அடுத்த அட்டம்ல பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்கள் ஒரு ஒரு ஒன்னொன்னு அட்டன் அட்டம்ட் தான் ஒரு சின்ன விஷயம் அது மாதிரி முடியாதுங்கிறது இருக்கவே கூடாது ஒரு கவுனமணி செந்தில் ஜோக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தில்லானா வந்து வாசி அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவர் வந்து ட
அண்ட் இன்னொன்னு முக்கியமா நம்ம நிறைய பசங்க வந்து சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளமா சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்க அண்ட் ஃபேமிலியிலுமே சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா முக்கியமா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஆட்டிடியூட் தான் ஒரு வேலையை சீக்வன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அதை வந்து நம்மளால பண்ணிட முடியும் இந்த சீக்வன்ஸ் பண்றதுல தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் அது சீக்வன்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து அதுல ஸ்மார்ட்டா இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த டைம் நமக்கு டைம் டைமே இல்லை எல்லாருக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் தான் யாருக்கு இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்களை எடுத்துக்கலாம் எல்லாருக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் நமக்கு நமக்கு ஒண்ணு வேற கிடையாது ஆனா டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது வந்து சும்மா ஒரு சாக்கு போக்குன்னு சொல்லுவோம் அது போல நம்ம தூக்கி போடுறது அது மாதிரி பிளேம் பண்றது நிறைய டைம்ல மற்றவங்களை பிளேம் பண்றது நான் பண்ணு நான் வந்து இப்படி அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் இப்படி பண்ணியிருப்பேன் இல்ல அவங்க அப்படி பண்ணிருக்கலாம் நிறைய டைம்ல நம்மள நம்மளே வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் ஹடல் போட்டு உட்கா இது தடை பண்ணிடுறோம் அது தேவையே இல்லை நம்ம எப்பவுமே ஸ்மார்ட்டா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் தாண்டி இருந்தோம் ஈஸியா நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு கோலுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாததுன்னு கிடையவே கிடையாது முடியாது அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி முடிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து என்ன யோசிக்கிறோம்னா நிறைய டைம்ல வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து சொல்லுவாங்க ஆஹ் பாட்டி ஏஸ் வரைக்கும் நான் வந்து யோசிச்சதே இல்லை மேடம் இதுக்கப்புறம் எனக்கான ஒரு லைஃப் ஏன்னா குழந்தைங்க எல்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க பெரிய ஆயிட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் அவர் வேலையை பாக்குறாரு நான் எனக்கு நம்ம லோன்லியா ஃபீல் பண்றேன் நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க சில டைம்ல அவ்வளவு நாள் யோசிக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் யோசிப்பாங்க அவ்வளவு நாள் சொல்லும் பொழுது ஹஸ்பண்டும் சொல்லியிருப்பாரு உனக்கு எதாவது பண்ணணும்னா பண்ணு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வரும்போது குழந்தைங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சு வரும்போது நான் இருந்தாதான் குழந்தைங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு பண்ணும் ஆபீஸ் முடிஞ்சு வரும் பொழுது அவருக்கு வந்து நான் பண்ணாதான் கொடுத்தேன் அது மாதிரி வீட்டுல வேலைகள் பெரியவங்க இருந்தாலும் சரி அவங்க சரியா பண்ண மாட்டாங்க அவங்க அப்படி பண்ணிடுவாங்க இப்படி பண்ணிடுவாங்க நான் தான் அதை பெர்ஃபெக்டா பண்ணுவேன் சோ இந்த மாதிரி நம்மள நம்மள ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பீரியட் நம்ம வந்து யோசிக்கும் போது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அப்ப நம்ம யோசிக்கிறோம் நம்ம பண்ணணும் அப்ப பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியும் அப்ப அந்த டைமுக்கான இது என்ன என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நீ யோசிக்கணும் கண்டிப்பா பண்ண முடியும் சில பேர் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா அந்த டைம்ல நான் முடியாத விஷயங்களை வந்து நான் வந்து இப்ப நான் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுப்பி எழுதுனா பாஸ் பண்ணிடுவேன் இப்ப எனக்கு அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு என்னால பண்ண முடியும் தோணுது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா தெரியுது சிலபஸ் பார்த்தா தெரியுது ஓகே ரைட் பட் அந்த காலம் கடந்த பிறகு அதை பண்ண முடியலன்னா வேற என்னன்னு அல்டர்னேட்டிவ் யோசிங்க அதை விட்டுட்டு அதை விட்டதே வந்து விட்டுட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அர்த்தமே கிடையாது அப்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் நிறைய வந்து கேட்கும் ஓவர் திங்கிங் கூட போகும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால பண்ண முடியாம போகும் அதனால எப்பவுமே பாடியும் சரி மைண்டையும் சரி நல்லா வச்சுக்கோங்க ஸ்மார்ட்டா இருங்க முக்கியமா அந்த டைம் பயனுக்குல முடிக்கிறது மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க எல்லா விஷயங்களையுமே ஒரு விஷயத்த நெகட்டிவா ஒண்ணு நடக்குது அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவா ஓவர் பண்ணுது எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தா போயிடாது அப்ப நதி வந்து ஸ்மூத்தா ஓடுறது போல அது ஓடிட்டே இருக்கிறது மேடு பள்ளங்கள் நிறைய மேடு பள்ளங்கள் நிறைஞ்சதுதான் வாழ்க்கை எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு சின்ன சின்ன த துன்பங்கள் வருதா அப்பதான் நம்ம அல்டர்னேட் வரும் ஒண்ணும் இல்லாம நேரம் போயிட்டே இருக்கணும் நேரா போகும் பொழுது நமக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு நோய் என்ட்ரி வருதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த நோய் என்ட்ரி வரும் பொழுது நம்ம நின்று என்ன பண்ணுவோம் எந்த இடத்துல என்ட்ரி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்ப கண்டிப்பா லெப்டோ ரைட்டோ ஒரு இடத்துல ஒரு என்ட்ரி இருக்கும் இல்லையா டேக் டைவர்ஷன் அந்த இடத்துல நம்ம டைவெர்ட் ஆகும் இப்ப டைவெர்ட் ஆயிட்டோம்னா லைஃப் நல்லா போயிடும் டைவெர்ட் ஆகல நோய் என்ட்ரிக்குள்ள போனோம்னா அங்க கண்டிப்பா நோய் என்ட்ரின்னு தெரிஞ்சும் போகும் பொழுது அங்க கண்டிப்பா அந்த தவறு வந்து பெரிய தவறா தான் அப்ப நெகட்டிவ் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாகவுமே தவிர பாசிட்டிவ்ஸ்க்கான வழி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நோய் ட்ரிக்ல போறீங்க அப்படின்னா நோய் ட்ரிக்ல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லவே முடியாது நோய் ட்ரிக்ல போகத்தான் செய்வோம் போனாதான் அந்த இடத்துல டைவர்ஷன் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைன்னா டைவர்ஷன் இருக்கிறது தெரியாது அதனால எப்பவுமே சிக்னல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேக் டைவர்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்னல்ல எப்பவுமே கிரீனே வந்துட்டு இருக்காது ஸோ எப்பவுமே கிரீனுக்கு நடுவுல ஒரு எல்லோ வரும் அப்புறம் ஒரு ரெட்டு வரும் ரெட்டு வந்து ரெட்டுக்கு வந்து திருப்பி அது எல்லோ வந்து திருப்பி கிரீன் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம ரெட்டு வந்துருச்சு ஸ்பீடா போய் அந்த இத
கசாம நீ விட்டுட்டு போ வேற யாரையாவது ஒரு ஆளை பாரு தேவையில்லாம நீ வந்து பைசா கிடைச்ச கூட பரவாயில்ல நீ விட்டு வேற ஆளை பாரு இவ்வளோ திட்டாரு நீ கேட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னு அவன் ஒண்ணுமே சொல்லல அவன் ரொம்ப அமைதியா அவன் பாட்டுக்கு என்ன பண்ணா எல்லா வேலையும் முடிச்சு அவரை வந்து பிளைட்ல ஏத்தி அனுப்பிச்சு விட்டுட்டான் அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மெதுவா வரான் அப்புறம் இந்த ப பையனும் அவனோட ஃப்ரெண்டும் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க என்னடா இது அவ்வளோ கோவப்பட்டாலும் அவ்வளோ பேசினாரு வார்த்தைகள் வித்தியாசமா சொன்னாரு எல்லாமே பண்ணாரு பட் நீ இவ்வளோ அமைதியா இருந்துட்டு எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாம நீ பாட்டுக்கு இருந்தி அப்படின்னு ஆமா அவரு போறது எங்க போறாருன்னா யூஎஸ்ல இருந்து இங்க வந்திருக்கிறாரு திருப்பி வேற கண்ட்ரிக்கு அவர் போறது சிங்கப்பூர் போறாரு ஆனா பெட்டி எல்லாம் எங்க போதுனா திருப்பி யூஎஸ்க்கு போகுது அதனால நான் என்ன பண்ணேன் லக்கேஜ் வந்து அங்க போட்டேன் என்னோட கோவத்தை இப்படி நான் காமிச்சுட்டேன் அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மட்ட அவங்களோட நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட வேற மாதிரி காமிச்சுக்குவாங்க அதனால இப்பொழுதுமே நமக்கு வந்து எதிராளிக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது எதிராளியும் நம்மள மாதிரி சிந்திப்பாங்க அவங்க கிட்ட நெகட்டிவா நம்ம காமிச்சோம்னா அவங்க திருப்பி நம்மட்ட நெகட்டிவா வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அதனால நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வந்து மேக்சிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ் வேணும் வரும் ஆனா அதை ஓவர் கம் பண்ணி வரணும் அதுதான் மெச்சூர் சோ அது மாதிரி அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா என்ன நம்ம நினைக்கிறோமோ அது வந்து அடையணும் அப்படின்னா அந்த பெர்சிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இருந்தா மட்டும்தான் அதை நம்ம அடைய முடியும் ஜிக்ஸாக போக கூடாது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பண்ணுவாங்க அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல நிறைய நடக்கும் இந்த மாதிரி அந்த வேலையில அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் வருவாங்க இந்த ஒரு அட்டம் டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷனே வேற டோட்டலா மாறும் அப்ப நான் சொல்லுவேன் அதுக்குன்னு உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நீங்க இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அதை போய் எழுதுங்க வந்தா வரட்டும் வரலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை உங்களோட கோல் செட் வந்து டார்கெட் என்னன்னா யூபிஎஸ்சி அச்சீவ் பண்ணுங்கிறது உங்களோட டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அதை விடாதீங்க அப்படின்னு ஆனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க இது பண்றேன்ட்டு ஃபுல்லா அந்த ஸ்டேட் லெவன்ட் அவ்வளவுதான் படிப்பாங்க கடைசியில என்னாகுன்னா அதே இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இது போயிடும் ஒன் இயர் போயிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த அந்த கன்சிஸ்டன்சி இல்லாம திருப்பி அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாமினேஷன் வரும் சரி இது விட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு பேங்க் எக்ஸாம் எழுதிப்போம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைன்ல வரக்கூடியதை ஒன்னு போல நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவா கொண்டு போய் ஒரே விஷயத்த அச்சீவ் பண்ணணுங்கிறதுல பாசிட்டிவா போனோம்னா பண்ணிட முடியும் பட் அப்படி இல்ல இது முடியுமா அது முடியுமா இது முடியுமா அப்படின்னு பல விஷயங்களை நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு கண்டிப்பா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வந்து அடைய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு சின்ன ஹடில் வரதான் சொல்லுவோம் பட் அதுக்கும் ரெடியா இருக்கும் அந்த ஹடிலையும் நம்ம எப்படி வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறது அது எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணி வரலாம் அப்படிங்கறது நம்ம ரெடியா இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியும் எல்லா விஷயங்களும் பண்ண முடியும் பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆட்டிடியூட் மோட்டிவேஷன் கேன் கேட் வாட் யூ வாண்ட் அதான் முக்கியம் அதனால எப்பவுமே எந்த ஒரு விஷயங்களையும் நீங்க கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் யோசிச்சு எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லா கடலையும் எப்படி நான் உடச்சு வெளியே வருவேன் அப்படிங்கறது தான் நம்மளோட இதுவே இருக்கு நம்மளோட சக்சஸ் இருக்கு எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம திரும்பி வந்து பார்த்த பிறகு நம்ம ஒரு சக்சஸ் வந்த பிறகு நமக்கு ஒரு சக்சஸ் வந்த பிறகு நம்ம சொல்லுவோம் என்னெல்லாம் பண்ணோம்னு பெருமையா சொல்லுவோம் அவ சில சமயம் சக்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய சில பேர் வந்து அட்டம்ப்ட் முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து சக்சஸ் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க நான் எப்படி எல்லாம் பண்ணினேன் அந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஸ்டோரி கேட்போம் அவங்க வந்து எனக்கு இம்ப்ரெசிவ் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட் அந்த இம்ப்ரெசிவ் பர்சனாலிட்டி எப்படி இருந்தார் அவருடைய அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனைகள்லாம் சந்திச்சாரு தெரியாது நமக்கு அதை நம்ம காது கொடுத்து கேட்கறதுல நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணது இல்லை அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை ஆனா அதெல்லாம் தாண்டிதான் அவங்க அதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை எப்பவுமே அதே மாதிரி தான் ஒரு எந்த இதுவும் டக்குன்னு அப்படி போயிட்டு நமக்கு வந்து ரீச் ஆகவே முடியாது ஸோ ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நம்ம வந்து கவனிச்சு பார்த்து கேட்டு நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவா மாத்தி நியூட்ரல் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா த பெஸ்ட் வியூ கம்ஸ் ஆஃப்டர் த ஹார்டஸ்ட் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா எப்பவுமே ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஏறி மலை மேல ஏறினா மேல இருந்து பார்த்தா மொத்த ஊன் தெரியும் அதே படம் அதே தான் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில எப்பவுமே வாழ்க்கை வந்து லைஃப் இஸ் சிம்பிள் பட் நாட் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாழ்க்கை வந்து எளிமையானது தான் ஆனா கடினமானது வாழ்க்கை எளிமையானது அப்படின்னாலும் எளிமையா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எப்படி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கறது தான் அந்த கடினமானது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா நாட் ஈஸி அப்படிங்கிறது நாட் ஈஸ் சிம்பி
விடாமுயற்சியில அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட மழையும் நம்மளால உடைக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இதை மட்டும் நம்ம மனசுல பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா எப்பேற்பட்ட விஷயங்களையும் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்னொன்னு யோசிங்க ஒரு விஷயம் நீங்க பண்றதுக்காக முடிவு பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஒருவேளை அது முடியல அப்படின்னாலும் அந்த நாலேஜை வச்சு நீங்க வேற ஒரு இடத்துல ஷைன் பண்ண முடியும் அதனால அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடை வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை எக்ஸாமினேஷன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண நாலு வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ண அஞ்சு வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ரைட் அந்த அஞ்சு வருஷமும் நீங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் மணி லூஸ் பண்ணிட்டேன் டைம் லூஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லை நீங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு அந்த நாலேஜ்ல நான் எங்க ஒர்க் பண்ணாலும் நான் அதை வந்து கொண்டு போவேன் அந்த நாலேஜ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாக்குற ஒர்க் வந்து கண்டிப்பா சூப்பரா பண்ண முடியும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ இப்ப உங்ககிட்ட ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்டுக்கலாம் பேசுங்க <laughs> 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 Hello madam this is Anna Sheila can you hear me yeah yeah can you hear me? yeah yeah ah uh, it was wonderful it the first time ungalude uh, kekkren guidance program it was wonderful okay. and kadaisiya neenga mudichathu nariya sonninga adellame na cover pannala but kadaisiya neenga mudichathu enak romba pidichathu because it really lot to my life also Okay. But uh, you know, I was also a civil service aspirant. You know, okay. uh, or, uh, five years I have studied. Even I have studied under you also. Anna, okay. when, uh, I never cleared. I didn't clear the exam. But hmm. on the knowledge, in spite of all ups and downs and whatever, first thing, I didn't get through. But somewhere okay. I didn't get through. But then okay. the knowledge did help me. I am an association head. Okay. You know, uh, department. You know, okay. I know. 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 மாநிலதான் Oh. And in that area, I have success in that area. But in that area, vandhe, now I am shining. Yeah, definitely. And I, I, I attribute it all to that. Uh, okay. And the previous uh, knowledge gained out of that exam. That's why I have a lot of hard work. Every okay. time I left, I got an uh, interview. I have a few marks. I have a lot of hard work. But then, that's why I have a lot of perseverance. Ningo, sonna madri. Okay. It did, adi, un, up and the success na paakla, but okay. it. I didn't see it that truth. So, okay, nice. it was so very much. nice, romba lively. Thank uh, you so much. Life situation, you have to do it. Thank you so much. Uh, I, you know, I hope to attend most of your meetings here after. Thank, Thank you, you so, so much. Thank you. Hello. 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 Uh, I'm kind of speaking. Okay. சொல்லுங்க <laughs> 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 Okay, so it's very okay. nice. Now, I'll listen to you, ma'am. Okay. This, this is the first time for me. Yeah. Another word I want to tell you, attitude is the better predictor of success than IQ. Kandipa. <laughs> Kandipa. 70% of millionaires never went to college. Mm-hmm. They follow the app, your aptitude. App, your yeah. aptitude. Yeah, definitely. Hello. Hi, sir. Hello. ஆமா 
okay very nice and, uh, next time uh, you do many seminars and uh, guidance to all the people here after by step by step for one month twice or uh, per week one also very we'll eagerly and waiting for your this type of webinar i will do thank you thank you so much sir thank you so much hello ha uh, hello vanakkam madam vanakkam madam em per kumareshan madam okay appo vandu கேரியர் கைடன்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க மேடம் சொல்லுங்க வரக்கூடிய அந்த ஜிக் எக்கனாமி ஜி ஐ ஜி அது மாதிரி நேரத்துல இப்ப உபர் கார் டாக்ஸி இதெல்லம் வருது இல்லைங்க மேடம் அந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதெல்லாம் மாறணும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த சூழலுக்கு நம்ம அந்த சூழலுக்கு எப்படி நம்ம எங்களை தயார்படுத்திக்கிறது தெளிவாங்கள் <laughs> நம்மளோட ஸ்கில் என்ன இருக்கோ அந்த ஸ்கில்லுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து என்ன மெயினா நமக்கு வந்து எக்கானமி நம்ம மெயினா நமக்கு வந்து பணம் வேணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட எய்மா இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலைகளை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மெதுவா அங்கிருந்து நம்மளை எப்படி உயர்த்தி கொண்டு போறதுன்னு பாக்கணும் சில வேலைகளை நம்மளே தாழ்வு நினைச்சுக்கிறோம் இந்த வேலையா நான் படிச்சதுக்கு இல்ல இந்த வேலை இல்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நிறைய டைம்ல நிறைய பசங்க அதை நான் கேட்டிருக்கேன் காதலே கேட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் என்ன வேலை மேடம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நான் இது வந்து இவ்வளவுதான் கொடுக்குறாங்க இது இப்படி பண்ண முடியாது நான் அதை சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு வேலை கிடைக்குது அப்படின்னா உனக்கு இம்மிடியா கிடைச்சிருக்கு அந்த வேலையை வந்து நீ போய் கத்துக்கோ அதுல கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒண்ணும் இல்ல நான் சின்ன விஷயம் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் லாஸ்ட் இயர் ஒரு கவுன்சிலிங்காக எனக்கு வந்தாங்க அவங்க பிரதர் கூப்பிட்டு வந்தாங்க சிஸ்டர் அவங்க வந்து பிசிக்கலி சேலஞ்சு ஸ்பெஷல் லேடி அவங்க அவங்க வந்து என்னன்னாக்க அவங்க படிச்சிருக்கிறது வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ்ல தான் டிகிரி முடிச்சிருந்தாங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷனுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் என்னமோ ஆயிடுச்சு அவங்க வீட்டிலே உட்காந்துருக்காங்க வெளியும் போக மாட்டுக்காங்க வீட்லேயும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ அவங்க என்கிட்ட கேட்டார் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல மேடம் என்ன அவங்க வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு எனக்கு என்னுடைய முன்னேற்றம் வந்து இல்லை தடைப்படுது நான் வந்து அவங்க தம்பி அவங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுத்துட்டு தான் நான் என்னோட லைஃபை பார்க்க நினைச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு பிரதரை பார்க்க முடியாது அப்போ நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் என்ன பண்ண போறீங்கன்ட்டு நான் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் தான் எழுத பண்ணேன் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நடுவில் நீங்கள் என்னென்ன எக்ஸாம் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுங்க எல்லா எல்லாமே பாருங்க எது எது கிடைக்குதுன்னு பாருங்க ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணுங்க அப்போ ஒரு கால் சென்டரில் வேலை கிடைச்சது உடனே ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஜாயின் பண்ணுங்க பண்ணுன பிறகு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் ஆச்சு நல்ல சூப்பராக அவங்களோட லைஃப் மாறிடுச்சு ஸோ அந்த கால் சென்டரில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க அப்போ அவங்க அவங்க சொன்னது அதே வார்த்தை தான் என்ன மேடம் இந்த வேலையில் போய் நீ நீ பண்ண சொல்கிறீங்க இந்த வேலைன்னு சொல்லாதீங்க இந்த வேலையிலையும் கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு சும்மா வீட்டுல உட்காந்துட்டு நீங்க யோசிக்கிறத விஷயங்கள நீங்க உங்களுக்கு ஒரு யானிங்க வரும் பொழுது உங்களோட டோட்டல் லைஃப் மாறும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்களோட லைஃப் மாறிச்சு இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க லைஃப் இப்ப மேரேஜ் கூட அவங்களுக்கு மிஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது ஒரு நிறைய பார்க்கும் பொழுது நீங்க அதனால யோசிங்க இப்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்க இருக்குது அப்படின்னு பாருங்க எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் அதை மிஸ் பண்ணாதுங்க எது கிடைச்சாலும் ஒரு <laughs> ஸோ யானிங் வந்து சூப்பராக வருது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஏன்னா நான் படித்த படிப்புக்கான வேலை நான் தேடிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் மிஸ் பண்ணேன் ஃபேமிலி பார்க்க முடியும் குழந்தையை பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒய்ஃப் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க போதும் மேடம் இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு வேலையும் எனக்கானது இல்லை அப்படின்னு யோசிக்காமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்க தான் செய்யுது நம்ம எல்லாருமே மியூசிக்கல் சார் மாதிரி அந்த சாரை தேடி ஓடிட்டு இருக்கோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது மேடம் 
Yeah, ma'am. Could you hear me? Ah, uh, yeah. I can hear. Ah, uh, one of the student has asked, ma'am. Okay. Ah, uh, I'm a psychology student. Here, now, the English one positive overconfidence le problem irk. Okay. Can we how to overcome that? Na, our question, ma'am. Kandi pa. Kandi. That is, what are you saying? Overconfidence irk. Ah, ma'am. Ah, ma'am. I'm a psychology student. उंसिंग मेवा <laughs> विषय क उपलब्धन वेरे आर कल क्वेश्चन सेर का? I think that's all, ma'am. Okay. Mm. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. It was a wonderful session, ma'am. Great learning. Thank you, ma'am. I'm forward to Vijay sir. Mm, thank you, ma'am. It's a wonderful session. Really wonderful. Thank you so thank much. You, thank you so thank much. You, it was a wonderful session. Um, nalla pace niya, nalla detail da sone niya. It was very inspirational. I hope that everyone was benefited. Thank you, participants. For patiently listening yes, to the entire session, I would like to thank uh, our uh, Chief Executive Officer and Director of Employment and Training, State Career Guidance Center, Mr. V. Vishnu, and uh, also extend my thanks to uh, Director and Nodal Officer, Mrs. Sathya Bama, and team. We would like to thank our uh, Center and Deputy Director, Center Head and Deputy Director, N. C. Kalaywani. And center manager Shri Devi, ma'am. And in the program, all of us coordinate. Pani, nalla padiya narthi kurti na kurti the bande. Number Padmaswati, 